P'yi konsider edip P1 artı infaz eşit P2 yapabilirsiniz. Aynen. Ben buradaki çözümde e, diğer yöntemi de gösterdim. İsterseniz ona bir bakalım. Orada da consider together yaptım ve P before eşit P after yaptım. P before eşit P after yaptığınızda bakınız ne olacak? Resmi de alayım şeye, görüntüye. Şöyle olsun. Şimdi P before eşit P after yaptığınızda M çarpı 15 artı 0 before collision. After collision eksi yönde M çarpı 3 ve 3000 çarpı 9 artı momentum olarak yazılır. Denklemimiz bu. Batu. Dolayısıyla e, bu denklemi e, M'leri sol tarafa hepsini alırsanız buradan e, M'yi 1500 diye hesap edersiniz kolayla. Zor bir soru değildi diye düşünüyorum. Haklısınız. Peki geçelim e, bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz ikinci soruda bir connected particle sorusu iki tane cisim var bir bakalım şekil verilmemiştir cümle cümle okuyup çizelim. Peki a car of mass a thousand kilogram is towing a caravan of mass seven hundred and fifty kilogram along a straight horizontal road. Tamam bir tane araba çiziyorum bin kilogram bir tane de karavan çiziyorum arkasına yedi yüz elli kilogram bunları bağlıyorum. Bu şekilde. Evet. Devam edelim. The caravan is connected to the bar kai sorry car by a tow bar which is parallel to the direction of motion of the car and the caravan. Şimdi dikkat edelim. Burası tow bar. Tow barla bağlıdır. E, tow bar sert bir rottur. Değil mi? Demir gibi düşünelim. E, dolayısıyla her iki yönde de tension uygular. Eğer bu bir ip olsaydı string deseydi bize soruda Sadece tek yönde e, tension uygular. Ona dikkat edelim. Peki. The tow bar is modeled as a light rod. Light rod, evet. The engine of the car provides a constant driving force of 3200 N. Onu da gösterdim şekilde. 3200 N diye. The resistance to the motion of the car and the caravan are modeled as a constant constant forces of magnitude 800 newtons and r newtons respectively. Respectively. Tamam. Şimdi burada resistance motionları, e, e, resisting forceları gösteriyorum. E, hareket sağ tarafa, sola doğru 800 newton ve r newton diye onları da şekle yerleştirdim. Tamam. Şeklimiz ortaya çıktı. E, hareket bu tarafa doğru olduğunda tensionlarımızın yönlerini de şimdilik gösterdim. Evet. Soru neymiş? Given that the acceleration of the car and the caravan is 0.88 meter second, show that R 860. Evet, tamam. Şimdi ben burada um, bana acceleration'ı verdi ve reaction'ın bu olduğunu, özür dilerim, resistance force'un bu olduğunu göstermemizi istiyor. Şimdi consider together yapacağım. Neden? Çünkü tensionları bilmiyorum. Onları denklemde görmek istemiyorum. Değil mi? Consider together yaparsak batı ne olacak? 3200 öne doğru hareket yönde. Ve eksi yönde hareket zıt yönde 800 ve R forslarımız var. F eşit M yazıyorum yani. Toplanmasımız 1000 artı 750 çarpı verilen acceleration. Bu denklemi yazdığınızda R'yi bulursunuz ve o istenen cevap da 860 diye çıkar. Evet. Peki. Find the tension in the tow bar. Tension'ı soruyor bize. E, tension'ı bulmak için tabii ki consider e, car or caravan yapmamız gerekir. Değil mi? Tension işin içine girsin diye. Bakarsanız sanki karavanı alırsanız daha kolay olur. Burada 3 force var. Burada 2 force. Çok bir avantaj olmasa da yine de e, bir kolaylık sağlayabilir. Bunu karavana alırsanız ne olacak? T eksi R ki R'yi biz bulduk. Yani T eksi 860 eşittir 750 çarpı acceleration. Arabayı alırsanız 3200 eksi T eksi 800 eşittir 1000 çarpı acceleration olur denklemlerimiz. Ben burada yaptığım çözümde karavanı almışım. Daha sade olsun diye denklem ve buradan tension'ı buldum. Çok düz bir soru. Yani hiç ee, bir trik yok, bir zorluğu bence yok. 